দানহা তুমি এসব কি বলছো আমি আমার স্বামীর বাড়িতে আসব না বাবা ওর পয়সা নাই আব্বা ও বাবা ও মারা গেছে বিশেষ কর আমি ওকে কোনোদিনও ভুলতে পারবো না ভুলবি কেন তোর মনের মাঝে রাখা দিবে আজীবন প্রয়োজন নাই আমি তোকে একটা কথা ক্লিয়ার বলে দেই তুই আর কোনোদিন এই বাড়িতে আসবি না তুই ও না কোনোদিন আমার বুঝলি না ঠিক আছে सतर्क कर दी ওই মহিলাকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করবে না ভালো হবে না কিন্তু আমি আগুনের আগে নিয়েছি তারপর তোমার কথা শুনবো দাদ কেমন আছো সবাই আমরা কেমন আছি তা আপনার না জানলেও চলবে আপনি এখানে আসছেন বিশ্বের জন্য চলে যান চলে যান এখান থেকে তা না তুমি এসব কি বলছো আমি আমার স্বামীর বাড়িতে আসবো না এগুলো বাদ দাও তো তোমার ভাইয়া কোথায় তোমার ভাইয়াকে তো দেখতে পাচ্ছি না ডাকো তোমার ভাইয়াকে নেই ভাইয়া বাড়িতে নেই কোথায় গেছে বাজারে গেছে না বললাম তো বাড়িতে নেই আমি বুঝলাম না তানহা আমি এতদিন পরে এসেছি তুমি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছো কেন এগুলো বাদ দাও তো তানহা বাবা কোথায় বাবাকে ডাকো বাবা বাবা বাড়ি কিনে ওই তো বাবা বাবা আমি তোমাকে বারবার বলে দিচ্ছি ওনাকে নিয়ে বেশি আল্লাহ দেখাবা না আব্বা আব্বা কেমন আছেন আব্বা আপনার ছেলে কই আর আব্বা দেখেন না তানহা আমি বাড়িতে আসার পর থেকে কেমন শুরু করে দিয়েছে কিছুই বলছে না আপনি কই আপনার ছেলে কই আর তখন থেকে খারাপ ব্যবহার তো করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে আব্বা আপনার ছেলে কই বলেন না আমার না তাকে দেখার জন্য একদম মন অস্থির অস্থির করছে কোথায় আব্বা আব্বা বলেন না কোথায় আব্বা আমি বাড়িতেও দেখতে পারলাম না তানহা বলল বাড়িতে রে আব্বা কই কই বলেন না আব্বা বাবা ও আর পয়সা নাই আব্বা ও বাবা मायने असुस्थ शेष पर्त रक्षा करते 
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেল বৌমা তোমার ফোন করা জানাইতে আমি ওগো বারণ করলাম যে বউবারে অনেক ফোন করা জানাইস না জানাইলে দেখা যাইব বৌমা তারা হুরা করা বিদেশ থেকে চলে আসছে তুমি তো জানো বৌমা তোমার পাঠানোর সময় মানুষের কাছ থেকে দার কর্য কইরা টাকা পয়সা নিয়া জমিটা বন্ধক দিয়ে তারপর তোমার বিদেশে পাঠাইছি সেই টাকাটা পর্যন্ত পরিশুদ্ধ হয় নাই তুমি যদি চলে আসো তাহলে আমরা এই টাকাটা পরিশোধ করবো কি কইরা সেই জন্য বৌমা দূরে যাওয়ার তারপরে তোমার একটা বারো ফোন দিলাম না দিতে বারণ করছে তুমি আমার তুমি আমার ভুল বোঝে না বৌমা পারলে তুমি আমার খাওয়া কইরা দিও নিজের মনের মতো করে আমি তো কল্পনাও করিনি বিশ্বাস কর কি করব আসলে তোর জানাইতে চাইছিল আমরাই মানা করলাম কারণ তোর স্বামীর চিকিৎসা করার জন্য না অনেক টাকা পয়সা লাগছে আর তাছাড়া তুইও তো পাঠাইছস আর এগুলো করতে না অনেক ঋণ হয়ে গেছে তোর শ্বশুর এই জন্য না আমরা মানা করছি তোরে জানানোর আমি মানলাম আমি চলে আসতাম কিন্তু ওর অসুস্থতার সময় তো একটা পার আমি ওর পাশে থাকতে পারতাম ওরও তো আমাকে দরকার ছিল শোন আমি জানি তোর স্বামীরে তুই অনেক ভালোবাসস আর কি করুন জানোস তো আমরা চাইছিলাম তোর স্বামীরে আমরা একটু সুস্থ করে তুলি যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে কিন্তু আল্লাহর কি নিলা খেলা দেখ তোর স্বামীরে নিয়ে গেল বিশেষ কর আমি ওকে কোনো দিনও বলতে পারবো ভুলবি কেন তোর মনের মাঝে রাইখা দিবে আজীবন প্রয়োজন নাই এর জন্যই আমার ভাইটা মারা গেছে তানহা তুমি এসব কি বলছো আমি যা কিছু করেছি সবটাই সংসারের জন্য করেছি এখানে আমার কি ভুল আপনার কি ভুল মানে আপনার তো সব ভুল আপনার জন্যই তো আমার ভাই এভাবে চিন্তা চিন্তা অসুস্থ হয়ে গেছে ঠিকভাবে খাইনি ঠিকভাবে ঘুমাইনি কিছুই করেনি ঠিকভাবে আপনি সব কিছুর জন্য দায়ী আমি যা কিছু করেছি সবটাই সংসার কথা ভেবেই করেছি আর আমার কি ভুল আমি ভুলটা করেছি কোথায় স্বামীর জন্য যদি চিন্তাই হইতো তাহলে আগের বন্ধুরা ভাই রায়কে নিয়ে আসতেন না তুমি এসব কি বলছো তানহা 
তোমার ভাই যেমন আমাকে ভালোবাসতো আমিও তো তোমার ভাইকে ভালোবাসতাম চিন্তা কি শুধু তোমাদের একা হয় আমার হচ্ছে না তুমি যেমন তোমার ভাইকে হারিয়েছ আমিও তো আমার স্বামীকে হারিয়েছি আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে শুধুমাত্র দেখা করতে আসুক আর নাই আসুক যাই হোক দেখছি তো চোখের সামনে তা না আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসিনি আমার বন্ধু এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দেখো বোন তুমি হচ্ছে পরিবারের লোক আর এই সময় যদি তুমি এই ধরনের কথা বলো তাহলে তো তোমাদের মধ্যে একটা অশান্তি তৈরি হবে কিছুদিন হয় আর স্বামী মারা গেছে আর তুমি সব কথা বলতেছ কোথায় যে দাঁড়াবে হ্যাঁ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে না দাঁড়াবে সেটা আমি জানি না কিন্তু উনি এখানে থাকতে পারে কানহা তোরা আমি কইছি যে বৌমার এই সমস্ত কথা কইস না বৌমার মন না ভালো না ওনার মন ভালো না তুমি দেখছো ওনার মন ভালো না কি চলছে এখানে তা দেখছো না এই পোলার আমি চিনি আর এই পোলার সাথে বৌমার কি সম্পর্ক সেটাও আমি জানি সবই জানো সবই বুঝো বুঝো নেই আমিও সব বুঝছি বৌয়া তুমি কিছু মনে করো না ও ওর বাই হারাইছে তুমি তো ওর স্বামী হারাইছ কষ্টটা তোমার চাইতে ওর একটু কম না আব্বা আপনারা কেন আমারে কইলেন না আমার স্বামী এত অসুস্থ এত কষ্ট করে তেলে তেলে ওই গা অসুস্থ হয়ে মারা গেছে আপনারা যদি একটা বারে লিখে আমারে কইতেন আমি না সুইটা হিসাব করতাম আমার স্বামীর পাশে থাকতাম মৃত্যুর সময় তো আমি তার মুখে একটু পানি দিতে পারতাম কিন্তু এখন তো আমি ওর মনে বুঝাইতে পারতাম না আব্বা তুমি যদি পাশে থাকতা তাহলে ওকে চুপ করতে পারতা না যে এই পৃথিবীতে পাঠাইছে कथा <laughs> দেখবা দুই দিন পর সবাই সব কথা বুঝে দিন সবার মতো আপনিও কি বিশ্বাস করেন আপনার ছেলের মৃত্যুর জন্য আমি দেয় আব্বা কন না বা বাবা না আমি জানি তুমি শুধু আমার ছেলের বৌরা আমার মাইয়া তুমি এই সংসারের জন্য বিদেশে গেছো বিদেশ যে কত কষ্ট করে টাকা পাঠাইছো এই সংসারের উন্নতি করার জন্য এই সংসারটা ভালোভাবে চলার জন্য আল্লাহ আমার ছেলেটে এই পৃথিবীতে নিয়ে গেছে সেই জন্য তুমি দেয় না তুমি দেয় না আচ্ছা তাই আমি আজকে আসি ঠিক আছে থাকো সালাম আলাইকুম কিরে ময়না তুই এখানে গেন তোর না শ্বশুর বাড়ি থাকার কথা যা শ্বশুর বাড়ি যা কিরে ময়না পাহন হলে তুই আমার সুখ নাই এই জীবনে আমার কোনদিন সুখ হইব না কামাই করে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাইছস এখন আমার বাড়িতে কি আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা মা তুমি চুপ থাকো তো এত কথা করতেছো তেন তুই চুপ থাক সংসারটা কিভাবে চলে ওইটা আমি জানি তোর বোনরে বের হয়ে যেতে বল মা তোমরা আছো তোমাকে টাকা পয়সা নিয়ে আর এদিকে আমার স্বামীটা যে মরে গেল আমি যে বিধবা হয়ে গেলাম আমার জীবন কেমনে চলব এটা কি তোমরা একবার ভাইবা দেখছো আমি বলতেছি এখনই ময়না এই বাড়ি থেকে চলে যাবে না ময়না যাইব না ময়না এই বাড়িতে থাকবো ময়না আমার বোন এখানে কোনো তোমার অধিকার নাই বাড়িতে হইলে তোমার বাড়িতে হইব ভাই যান ভাইজান তোমরা যদি আমার এই বাড়ি থেকে বাই করে তাও আমি কই যাবো ভাইজান 
আমার তো আমার কোন জায়গা নেই পাইছেন কি করবেন বোন আপনার কাছে আমরা বড় জামাই বৌমারে তুমি পুষো আব্বা বাবের তো বাড়িতে দেখতেছি না কি কো বৌমা তো সকাল সকাল যাই মুকু আব্বা ভাবির বাইকটা আমি বাইক করে দিচ্ছি কি কো তুই বৌমারে বাড়ি থেকে বার করে দিবি কে চিকিৎসার জন্য খুঁ চেষ্টা করি নাই এখন বৌমা অজান্তে বাড়িতে আইসে বৌমার সাথে যদি খারাপ ব্যবহার করো তত বৌমার মন খারাপ হয়ে যাইব বিদেশে আসিল ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকদিন ভাই লোক কথা কইছে না কথা বলে একটা মনের বুঝতে পারে না সেই মানুষটা অসুস্থ না সুস্থ না কি হইছে সেটা জন্য যদি দায়ী হই তবে দায়ী হইছে আমি আমি সবাই না করছি যে বৌমারে এখন কোন দেশ না কোন দিলে একটা ঝামেলা বাইরে যেতে পারে হ্যাঁ আমার ভাইয়ের থেকে তোমার কাছে টাকাটা বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ লেগে হ্যাঁ আইতে দাও নাই হ্যাঁ ওখানেই রাখছো হ্যাঁ টাকা পাঠাইবো এ শোনো আমরা কি বাবের লোক কথা বলতে দিছি নাকি আব্বাই তো মানা করছে তার জন্য তো কথা বলতে দিনি এই সংসার হিসাব তুমি বুঝবা না আব্বা বাবি তো বাড়িতে নাই কিন্তু যাইব কই এখন আমরা তারা কই খুঁজে পাবো যাইব আর কই ওই যে একটা বন্ধু আছে না গলায় গলায় ভাব যাই দেখো ওইটা লোকেই আছে এই তুই এত কথা কস না তো যা তুই ঘরে যা যা তুই বাড়িতে যা জানাই আছো কত দেখি অনেক কি করা যায় লাই আমি আর তুমি দেখি খুঁজা কই গেছে আব্বা আমার মনে হয় কি জানেন বাবিও ওর বাইর কাছে গেছে চলেন না যাই দেখি চল আমি আমার গায়ে জড়াবো এই বিধবার গায়ে জড়াবো তোমরা জানো না আমার স্বামী এখন আর বাইচা নাই শোন তোর না এই বিধবা শাড়িতে দেখতে না ভালো লাগে না এই জন্য আমি বাজার থেকে তোর লেগে শাড়িটা কিনে নিয়ে এসছি ভালো না লাগলেও কিছু করার নাই ভালো না লাগলেও সব কিছু মাইনা নিতে হইব আমি একজন বিধবা বিধবার গায়ে লাল শাড়ি মানায় না সাদা শাড়ি মানায় তোর বয়সে বা কত হয়েছে আর তাছাড়া তুই বিধবা শাড়ি পরবি কেন তুই এখন থেকে এই ধরনের শাড়ি পরবি ঠিক আছে আমি এই শাড়ি পরুন না আমার স্বামী মারা গেছে আমি একজন বিধবা মাইনে <laughs> তুমি যাও এই শাড়িটা পাল্টাইয়া এই শাড়িটা পরিস না না আব্বা আমি এই শাড়ি পড়তে পারবো না আমি একজন বিধবা মানুষ বিধবা হয়ে আমি রঙিন শাড়ি কেমন করে আমার গায়ে জড়াবো আমি শাড়ি পড়তে পারবো না আব্বা আর তাছাড়া এই সমাজ আমার কি করবো এই গ্রামের মানুষজন আমার কি করবো সমাজের মানুষের কথা বাদ দাও সমাজের মানুষের কথা দইরে তো আর আমরা পারতাছি না আমার ছেলে মারা গেছে তাতে কি হয়েছে তোমার বয়স তো আর বাইরে যায় নাই গা তোমার যে বয়স এই বয়সে তুমি আরেকটা সংসার বাদে যাইতে পারো আব্বা আপনার ছেলে যখন বাইচে ছিল তখন আমি অনেক রঙিন শাড়ি আমার গায়ে জড়াইছি আমার কতই না স্বপ্ন ছিল 
বিদেশ থেকে আইসা আপনার ছেলের সাথে নতুন করে সংসার করব একটা ফুট ফুটে নাতনি হইব আপনার গো কিন্তু আমার সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল আবার শুনেন আমি আর কোনো দিন কোনো দিন রঙিন ছানি আমি আমার গায়ে তোলাবো না আমি আমার স্বামীরে বলতে পারবো না ঠিক আছে চলো তবে আমাদের বাড়িতে চলো আব্বা আপনারা বাড়ি যান আমি কিছুদিন আমি আমার ভাইয়ের সাথে কাঁদাইতে চাই তখন আমার মনটা একটু শান্ত হইব তারপর আমি বাড়ি ফিরে যাব তোমার যখন ইচ্ছা করে আমার বাড়িতে যাইতে আমার খবর দিও আমি তোমার নিয়ে যাব মনে তো যাই আচ্ছা ঠিক আছে চলে যাব শোন শাড়িটা রাইখা গেলাম তোর মন চাইলে তুই পড়িস তোমরা সবাই কি পাগল হয়ে গেছো সাইমন সে তো আমার চাচা তো ভাই ছোট থেকে একসাথে বড় হয়েছে বন্ধুর মতো জানে তাই বলে এরকম না জোর আমার বিয়ে করতে হইব আমি এইসব কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না শাশু তো ভাই কি হয়েছে তাই বলে কি তোর বিয়ে সাথে দেবো না তোর এরকম দেখতে তার ভালো লাগে না আমার তাই মন কেন তুমি পৃথিবীর যতই সুদর্শন পুরুষ হয় না দামা কেন আমি আমার স্বামী সালা অন্য কারণে আমার বুকে স্থান দিতে পারবো না আমার স্বামীর এনে দিতে পারো হয়ে যান কও পারবা সে বইটা চাই তারে তার ফিরে আনা দাও না না বই দেখো সাইমুন আমার চাচা তো ভাই তার মধ্যে ছোট থেকে একসাথে আমরা দুজন বড় হয়েছি আমরা ভালো বন্ধু আমি তো কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারি না সাইমুন আমার স্বামী হইব আমার স্বামী একজনই ছিল একজন আছে আর একজনই থাকব সে থাকুক দুনিয়াতে আর নাই থাকুক আমি তারে সারা অন্য কাউরে আমার স্বামী হিসেবে মাইনা নিতে পারবো না দেখবেন এই নিয়ে তার খেলা উনি মনে চাইতেছে সাইবিনের লোকে তোর বিয়াটা হোক আমি চাই না ভাই আমি চাই না এই পৃথিবীর যত সুদর্শন পুরুষে তুমি আমার কাছে আইনা দাও না কেন আমার স্বামী সারা আমার অন্য কোনো পুরুষের প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকবো না ভাই যান তুমি এই কথার মুখে জীবন নিয়ে আসবে না আমি বিয়ে করব না মানে বিয়ে করবো না আকাশ ও যেন আজকে বিয়ে করুক বা না করুক আজকে এই বাড়ির থেকে বের হয়ে যাব মা তোমার না কইছি এত কথা কইবে না তুমি কিন্তু বেশি কথা কইতেছ মা চুপ থাক তুই মা আমারে নিয়ে আর তোমাকে ঝগড়া করতে হইব না আমি ভাবছিলাম কয়টা দিন এই বাড়িতে আমি থাকবো আমার ভাইয়ের লগে সুখে দুঃখে আলাপ করব আমার মনের কষ্টটা যেহেতু আমি ভুলতেই পারতেছি না আমি আর তুমি করে জালো জনসন দিতে চাই না তোমরা থাকো আমি এখনই আমার শ্বশুর বেটি যাবো গা ভাই ভালো এইবার তুমি খুশি তো এইবার তোমার ডাকের বা তার এখন আমার বই আমার বাড়ি চলে গেছে এখন আর তোমার সংসার আর দাদা গুলা থাকো তোমার বাড়ি নিয়া দেখো তুমি যেমন চুপ থাকো আমার বাবার বাড়িতে থাকি বলে তুমি যা ইচ্ছা তা আমার বলতে পারো না ঠিক আছে আমি তোমার বাবার বাড়িতে থাকবো না 
আমি তোমার নিয়ে আমার বাড়িতে চলে যাব কই না জিবা তোমার ভাঙা গরে ছি তানহা তুমি ওর সাথে এমন ব্যবহার করতেছো ওনা তোমার স্বামী একদম চুপ একদম চুপ আপনি কোনো কথা বলবেন না আমাদের মাঝখানে আর তুমি তুমি কি শুরু করছো হ্যাঁ কি আমার ভাই নেই বলে চান্স দিতে আছে এখানে তোমার না অনেক কিছু শেখা দরকার বাবির কাছ থেকে অনেক কিছু তোমার শেখা দরকার স্বামীর কিভাবে সম্মান করতে হয় ওনার কাছ থেকে ওনার কাছ থেকে না আমার কিছু শেখার নাই ওনার কাছ থেকে যা শেখার তা ভালোমতোই শেখা হইছে স্বামী মরার লগে লগে কেমনি পর পুরুষ ধরতে হয় কেমনি পর পুরুষ হলে কথা কইতে হয় ইটিস পিটিস করতে হয় সবই দেখছে ওনার কাছ থেকে তান হ্যাঁ বলতে বলতে অনেক বইলা শুনতেছো আরো বলো কোনো সমস্যা নাই আমি এগুলো শুনতে শুনতে না এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি তো এখন অসহায় না দিই আমার তো যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নাই এই যে তুঙ্গ বাড়িতে এলে তুমি অপমান করে তারা দাও আর ওইদিকে আমার সৎ মা আচ্ছা কত আমার জায়গা কই আমার স্বামী নাই বলে আজকে তুমি আমার যেমন ভাবে অপমান করতেছো এগুলো কি করা ঠিক আজকে যদি তোমার সাথে এমন হইতো তাহলে তুমি কি করতা আমি বোঝা গেছি যার স্বামী নাই তাহলে এই দুনিয়ায় পাইছে থাকার কোনো অধিকার নাই নাটক নাটক চলতেছে বাড়ির মধ্যে আর তোমার তোমার মায়া যাচ্ছে খুব না বলতে বলতে বেশি বলে ফালাইতেছো আমি তোমার সব কথা শুনি বলে সব কথা শুনতে পাবো কোনো কথা না একটা কথা বলি তোমারে আজকের পর থেকে যদি তুমি এরকম ব্যবহার করো তাহলে তোমার আমি এই বাড়িতে দায় খা আমার বাড়িতে চলে যাবো তোমার সাথে আমার সংসার করুন না ভাই তো কিছু আমার যন্ত্রটা আমি বুঝি ওনার কি দুই দিন কানবো দুই দিন পর তো আবার আরেকজন ধরবো তুই রাইতের বেলা কেন আইলি তুই জানোস না चेस्टा कर मुखे दिखे तक अतिरिक्त भाई तो ठीक আমি আপনার একটা কথা কই আমার সৎমার জ্বালায় আমি কিছু করতে পারতাছি না আমার বোনে আমার কথা শুনতে আসছে না কিন্তু ওর কষ্টটা আমার সহ্য হতে আসে না তাহলে আমি যদি কোনো একটা কিছু করতে পারেন তাহলে একটু করেন আমি তো অনেক কইতেছি কিন্তু আমার কথা অত নিতেছে না ভগবান কত বোঝাইলা যে আমার ছেলেরা মারা গেছে তোমার যে বয়স তুমি এই বয়সে যদি আমার বাড়িতে থাকো তাহলে নানান মানুষ নানান কথা বাতি কইব আর একটা ছেলে দেখা তোমার বিয়া দিক বুবা কিছুতেই রাজি হইতেছে না তাহলে যে চলে গেছে তার এ নিয়ে আর চিন্তা ভাবনা কইরা কি আমার বই আমার চোখের সামনে এভাবে তেলে তেলে কষ্ট করে মরব তা আমার সহ্য হবো না তাহলে আমি একটু কিছু করে আমার মরা হয় সাইবন বউ মরে ভালোবাসে কিন্তু সাইবন আমার কয় নাই আমি সাইবনের সাথে কথা বইলা বউ মরে বুঝাইয়া 
দেখি বিয়ারা দিয়ে দিতে পারে কিনা তাহলে আহ নামে যাই বাবা বাবা এদিকে একটু আসো আম্পা ডাকছেন বসো কিছু লাগবো আপনার না আমার কিছু লাগবো না তোমার সাথে আমার কিছু কথা আসছে কোন আম্পা তুমি তো দীর্ঘদিন ধরে আমার বাড়িতে একা একা এই সংসারটাতে ধরে রাখছো আমার ছেলে মারা যাওয়ার পর আমিও তোমার আমার বাড়িতে রাখছি তো এখন চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম আমি তোমার এমনি বাড়িতে রাখলে মানুষের নানান কথা বাতি বলবো আমার তো কোনো নাতিটাত করো নাই তার মুখের দিকে যাইয়া তুমি আমার এই সংসারের মেঝে থাকবা তাই আমি চিন্তা ভাবনা করছিলাম আমি তোমার ভালো একটা ছেলে দেখা বিয়া দেওয়ার জন্য আমি তোমার বাপ হইয়া গার্জিয়ান হইয়া এই বিয়াটা দিতে চাই তো এ আমার কথা রমত করল না তোমার ভাই আমার কাছে আইছিল আমার অনুরোধ করে বইলা গেছে অনেক কষ্টে বলছে যে আমার বইলারে যদি তালই পারে ভালো একটা ছেলে দেখা আপনি বিয়া দিয়ে দে সেই জন্যে আমি তোমার বলতেছি তোমার বিয়া দিয়া আমি যদি মরতে পারি মরার পরও আমি শান্তি পাব আমি তোমার জন্য মনে মনে একটা ছেলে ওর শিক্ষকটা রাখছি আজকে তোমার আমি বলি ছেলে রইল তোমার স্বাস্থ্য ভাই সাইমন সাইমনের সাথে তোমার আমি বিয়ে দিতে চাই তুমি তা তো অবত করো আব্বা সাইমন কি আপনি করে বিয়ের কথা কইছে সাইমন আমার কয় নাই আমার মনে হয় এই গ্যারামের মধ্যে সাইমন ছেলেরা অনেক ভালো আব্বা আপনার আমার বিয়ে দিবেন কেন সাইমনের সাথে বিয়ে পড়তেই হয় তাহলে আমি সাইমনের সাথেই কথা কো এই যে সাইমন আমি তোর কাছেই যাইতেছিলাম তুই আমার বিয়ে করতে চাইছিস না চল কাজে অফিসে আমি তোর এক্ষুনি বিয়ে করবো চল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে শুন তুই চল আগে শপিং করি কেনাকাটা করি তারপর দশ এলাকার লোকজন দাওয়াত দিয়ে বিয়ে সাথে করবো তুই এরকম তারা ওরা করতেছিস কেন বিয়ে করতে চাস আমার না রে তোর খুব ইচ্ছা বিয়ে করার আরে এই সাইমন তুই যদি আমার বিয়ে করস তাহলে আমার কাছ থেকে কি পাবি আমার তো তোরে দেওয়ার মতো কোনো কিচ্ছু নাই এই যে আমার দেখতে সুস না আমার বিয়ে করলে তুই খালি আমার শরীর দায় পাবি আমার মনটা তো পাবি না আমার একটাই মন আর সেই মনটা আমি আমার স্বামীরে দিয়ে ফলাইছি তোরে দেওয়ার মতো আর কিচ্ছু নাই ছোটোবেলা থেকে এত বড় হইলাম দুজন একসাথে তুই আমার যদি ভালোই বাসতি তাহলে আমার বিয়ের আগে তুই আমার কেন কস নাই এখন তো আমার সব কিছু অন্য কারো হয়ে গেছে আর শুন আমি না আমার স্বামীর অনেক ভালোবাসি আমি আমার স্বামীর ছাড়া অন্য কাউরে জীবনও ভালোবাসতে পারবো না আমি তোর বিয়ে করতে চাই কেন জানোস এই যে তুই একটা কষ্ট নিয়ে বসবাস করতেছিস না আমি সহ্য করতে পারি না আমিও চাই তোর কষ্টটা দূর করে একটা ভালো করে একটা সংসার সাথে সুখী জীবন যাপন কর না রে তখন কষ্টটা আরও বেশি বাড়বো এই যে এলাকার মানুষ এমনিতেই তোর নিয়ে নানান জন নানান কথা পায় দেখলি না সেদিন আমার ননদ কেমন কইরা তোর নামের সাথে আমার নাম জুইরা মিথ্যা কলঙ্ক দিল আমার উপর তুই কি চাস এই সমস্যাটা আরো বড় হোক তুই কি চাস প্রত্যেকটা মানুষ আমার ছোট করে কথা কোক মানুষের কথা তুই এভাবে কয়দিন শুনবি আর শুনবো না আর শুনবো না এই যে এই যে সাদা সাদা যে আমি গায়ে ধরেছি বিদেশ যাই তো আমি আমার স্বামীর হারাইছি আমি এর এই জায়গায় থাকবো না আমি বিদেশ যাই আমার স্বামীর ভালোবাসা বুকে নিয়ে স্মৃতি জোরে সাদা জীবন বাইচ্চা থাকবো ঠিক আছে আমি তোর বিয়ের জন্য জোরাজুরি করুন না তোর যেটা মন চায় সেভাবেই কর তুই যেভাবে শান্তি সাজ দিয়ে সুখে থাকতে চাস সেটাই দিক কর শুন 
আমি তোর একটা কথা কই আমি না তোর অনেক ভালোবাসি আমি জানি ভালোবাসুস দেখেই তো ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত তুই আমার পাশে আসুস আর আমি চাই তুই সব সময় এমন করে আমার পাশে থাক তুই আমার একটা কথা রাখবি কি কথা আমি তো একেবারে যেন বিদেশ চলে যাব আমার শ্বশুরের তো আর কোনো ছেলে নাই তুই আমার শ্বশুরে একটু দেখা রাখিস আচ্ছা ঠিক আছে আর আমিও তোর অনেক ভালোবাসি আমাদের কাছে এই ভালোবাসা বন্ধুত্ব হয়ে সারা জীবন বাইচা থাকবো ভালো থাকিস ঠিক আছে